Salut și bine v-am găsit la un nou tutorial și de data asta o să vă arăt cum să instalați un shader pack. Shader pack-ul pe care îl folosesc eu și de care am fost întrebat cum să l instalăm. Păi, o să vă arăt de data asta. Tot ce trebuie să faceți este să dați click pe cele două linkuri, o să le aveți în descriere. Intrăm pe ambele și o să crească că descărcate niște chestii. Prima oară, nu, nu contează care descărcați prima. O să ajungem la pagina asta, da? Asta o să fie linkul 1. Și mergem aici jos până la download page, dar noi să dăm pe alternativa 1. Dăm click, mergem la add play, așteptăm 5 secunde, nu cred că vreți să vă umbleți cu virusul, așa că nu o să dau click pe nimic. Nici voi n-ar trebui să facem asta. Skip add și o să ne aduc aici. Eu deja l-am descărcat, e pe desktop. Îl descărcați, îl salvați unde vreți voi, unde voi e la, mai la îndemână, pentru că o să avem nevoie de el după aceea. Uh, bun. După aceea o să uh, veniți pe asta, pe asta la altă pagină. Și o să trebuiască să dați cu scrollul până aici jos, unde vă apare uh, Sius V10.1 Light Standard Ultra, dacă nu aveți minim unii 5 cu cât zic eu, 8 RAM și un, un ceva peste GTX 750 nu vă băgați la așa ceva mie cu ultra ăsta și și când filmez așa în 20 de frame mai mult nu pot să scot standardul e o opțiune bună dacă aveți un PC mai bosan, light cel mai de preferat o să fie dacă aveți, nu aveți mai mult de un dual core preferabil ăsta dar noi să, nu știu oricum e aceeași chestie la toate, eu o să iau standardul, oricum am și standardul și ultra opus deja în Minecraft. Așteptăm din nou, 5 secunde, download, dăm aici I have read nu știu ce și download. O să dați să se zice descarce, ok. După cum vedeți, eu am astea aici deja, da? Bun, ceea ce trebuie să facem acum este să intrăm în ce? la users mă, numele utilizatorului vostru respectiv care l-ați pus când l-ați instalat în Windows-ul vară și app data roaming da? deci ăsta, nu ăsta, ăsta bun click și primul care o să vă apară în pagina asta sau nu știu ar trebui să fie primul punct Minecraft intrăm în ăsta și ce trebuie să faceți new folder și o să-l numim shade, o să-l numiți shader pack. Nu contează dacă e cu S mare sau cu S mic, contează să fie legat și să așa să fie, da? Că altfel nu o să vi-l accepte. Uh, bun. După aceea o să, după ce ați creat folderul, luați ăsta și îl puneți aici. Eu deja l-am pus, nu are rost. Uh, el am intrat cu coșul, ceea ce trebuie să faceți aici. Bun. După ce ați făcut chestia asta, Ați, uh, mai ales dacă aveți o instalare fresh la Minecraft. Uh, ceea ce trebuie să faceți este să uh, deschideți Minecraft-ul și să-l rulați odată. În sensul că intrați pe o lume și, nu știu, pur și simplu mergeți acolo, o deschideți lumea și așteptați 5 secunde, să zicem, după care închideți Minecraft-ul. Uh, după ce v-ați asigurat că ați închis Minecraft-ul și și launcher-ul de la Minecraft, în cazul ăsta, uh, Dublu click pe asta, ok, ok și ok. Ar trebui să scrie acolo complete. Perfect. Ceea ce trebuie acum să facem este să-l testăm, să vedem dacă... Ok, suntem în Minecraft și să vedem dacă am reușit ceea ce ne-am propus. Da. Deci dacă ați făcut totul cum trebuie, ar trebui să vă arate aici un nou buton numit Shader. Intrăm și vedeți, aveți toate chestiile astea. Puteți selecta... Bine, dacă aveți mai multe, puteți să obțineți mult mai multe, nu vă afectează cu nimic. Bine, acum ar trebui să vă asigurați înainte și că aveți un PC care poate să le ducă, da? Bun, și după cum vedeți, ăsta e texture, mă, nu texture pack-ul, cum vorbesc și eu prost aici. Ăsta e shader pack-ul, da? Așa arată, fără texture pack, adică fără flow, în momentul ăsta nu folosesc flow high definition. Da, mie unul îmi place și așa simplu arată foarte frumos și mi se că e numai pe standard, da, păi pe ultra cum arată. Uh, ok, dacă v-a fost folositor 
tutorialul ăsta, nu uitați să-i dați un like, mă ajută foarte mult, un subscribe dacă sunteți noi, un share cu prietenii voștri, ca să sunt și ei nu ca și mine, cum eram și eu la început și nu știu să instaleze uh, așa ceva. Și, uh, da, nu, de, uh, lăsați-mi și un comentariu dacă v-a fost de uh, ajutor, dacă nu, și dacă n-am fost destul de explicit, o să încerc să vă răspund la toate mesajele și o să încerc să vă ajut pe cât pot eu. Și până data viitoare, toate cele bune. Ceau, ceau!